favor. Grábenos, compañeros, porque eh, pues efectivamente la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, está en Baja California Sur en estos momentos. Eh, y le quiero avisar desde, desde ya, desde ya, que pues eh, va a empezar la conferencia de prensa mañanera en un uso horario distinto. Y para que no se me confunda, vamos, señoras y señores, por partes. Vamos por partes. Mire, en primer lugar, quiero mostrarle cómo es que la doctora Claudia Sheinbaum se subió como lo hacía su predecesor, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, a un vuelo comercial, a un avión comercial. Eh, y así, como usted, como yo, viajó en la clase turista. Mire. Mira, está ahí el, el señor extranjero que no quiere dar su lugar, no sé qué, ¿no? ¿Se imagina eso? ¿Se imagina que, que Biden o Putin o Xi Jinping ahí estuvieran teniendo que esperar el lugar de, de porque un tipo ahí se pone, en, se pone en necio? ¿No? Dice que no, dice que no, señor. Pero ahí atrás, mire, formadita como, vamos, con una humildad impresionante, la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. De, insisto, ¿eh? ¿Usted cree que esto lo haría Biden, Putin o eh, Xi Jinping? Pues no, pues no, aquí tenemos a, la verdad hay que decirlo, ¿no? Una presidenta que sí se pone al nivel del pueblo, no, perdón, que, que no que lo diga así, pues la verdad, pues, Van a decir, ay, pinche palero, Toño Ruiz. No, 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 pues es que... Dígame, ¿qué otro presidente hace esto? Van a decir que mi ley, no, mi ley. Le cierran los vuelos para que no le griten, ¡Hijo de...! Ya sabe que ¿no? Bueno, pues efectivamente, hoy la conferencia de prensa mañanera comenzará a las 7.30 hora local. La 7.30 hora local de Baja California Sur, de Cabo San Lucas, es donde va a ser la, la conferencia de prensa mañanera, es una hora antes de la hora del centro de México. Es decir, si en estos momentos son las 6.33 de la mañana, hora del centro de México, allá en Baja California Sur son las 5.33 hora del centro, hora del, del, del Pacífico. Allá está, ese es el uso horario. Y, por lo tanto, eh, la, la reunión de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum comenzará en aproximadamente 30, y ya son 7, 30, son 6, 34, en, en, en 20, 26 minutos, en 26 minutos. De ahí, la conferencia de prensa mañanera comenzará, insisto, ¿no? A las 8 y media de la mañana, hora del centro de México, 9 y media de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos, y 7.30 de la mañana, hora del Pacífico Mexicano. Así que ahí está. Ahí está. Ahí estaremos muy, muy, muy pendientes. Estará encabezando esta conferencia de prensa mañanera en la segunda zona naval de Los Cabos, ahí en Boulevard Paseo de la Marina, Sin Número, Colonia Centro, Cabo San Lucas, Baja California Sur. ¿Usted, don David, en alguna vez, en alguna ocasión ha tenido la oportunidad de ir a ese hermoso puerto, don David? Mi estimado Toño, eh, hace muchos años... Hace, ¿qué te puedo decir? Cuando tenía como unos 21 años, ya hace como 20 años, imagínate, fui, fuimos a San Diego. Mucha gente no lo sabe, pero así rapidito, eh, he grabado dos discos musicales cuando tenía 20 años. Grabé dos discos musicales, uno con mariachi, otro con banda, y fuimos a grabar allá a San Diego y estuvimos nada más tres días. Uno de esos días 
nos fuimos por Tijuana, fuimos todo, todo, todo para abajo. Entonces sí, estuvimos en Baja California unas horitas por ahí, este, miramos los pelícanos, cómo le estaban dando, tirando pes, pe, pescados o peces, no sé cómo se dice, cuando ya están muertos, para que se los comieran. Ahí, pues sí, sí, sí he estado, pero pues haz de cuenta que fue algo como... Ya se me, se me estaba borrando del, del, del cerebro, pero, pero sí pasamos por ahí, este, sí estuvimos por ahí, no sé si en Aguas Prietas, o no sé exactamente, no me recuerdo bien los nombres, pero sí estábamos por ahí en, en Baja California y pues un lugar muy, muy hermoso por ahí al lado del, del océano, ¿no? De, del, pues es el Pacífico, si no me equivoco, así que mucho viento, mucho aire, pero muy, muy hermoso por ahí en nuestro México lindo y querido. Así es, así, así es, 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 muy hermoso. Y mira, yo le voy a decir que todo, todo California, pues es, eh, es, 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 el, es, la, es la gran California, desde Baja California Sur hasta, hasta la Alta California en los Estados Unidos. Cuando llegaron los invasores europeos, le pusieron California, que significa cálidos fornax, ¿no? Horno caliente, por lo muy caliente que es en algunas partes, ¿eh? no, no en todas partes, pero efectivamente... Yo le he preguntado a David si había tenido la oportunidad de viajar a Los Cabos San Lucas, porque este es su servidor cuando era niño, con los scouts, hicimos una travesía bien padre desde Mazatlán, con el ferry que tienen ahí en Mazatlán, viajamos a Los Cabos, no hombre, bien, bien qué, qué recuerdos, qué recuerdos eh, el haber ido ahí a, a Baja California Sur, y hacía un calor, pero en Baja California Sur, y si usted, pues no sé, no va a algún lugar en, en el en el centro de California, eh, leje, lejecitos de la, de la costa, se va a encontrar con calores altísimos. Eh, por ejemplo, ahí en Visalia, eh, ahí en el condado de Tulare, en, en, en verano hace un calor, pero insoportable, ¿eh? así que no se puede ni respirar. Entonces, por eso es que los invasores le pusieron cálidos fornax, y es toda la California donde estará, pues en estos momentos, eh, nuestra presidenta. Eh, dando su conferencia de prensa mañanera, ya saben, ¿no? Que dicen por ahí que podría ser un país, de hecho, ¿no? Desde Cal Baja California Sur hasta California, Alta California, podría ser un, un solo país con esta significancia que tiene. Pues bueno, eh, eso, eso lo dejamos por ahí y le...